Good evening, beloved uh, viewers, beloved brethren, and friends. Again, andito po tayo sa Book of Romans. Kaya muli, nananawagan po ako sa inyo. Sabayan po ako ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahong ganito, talagang kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang na part of it. Hindi lang na parang uh, yung parang ginagamot lang ang ating temporaryo na mga uh, kalungkutan. Ha? Kundi talagang salita ng Diyos na ang ating buong pagkatao ay talagang mapuspos ng salita ng Diyos. That we will be Bible-saturated Christian. Yun kung tunay po tayong mananampalataya. Dahil siyempre, ito po ang ating uh, magnakarta, ang salita ng Diyos. Di po ba? So ngayong gabi, sa biyaya po ng Panginoon, samahan po ninyo ang, ang inyong abang lingkod. Dito sa ating uh, ipila pang ilan na ito, pang siyam ata na series on the Book of Romans. Ito po ang ating title. This is our topic tonight. All have sinned. What does it mean? Parang napaka-simple ng, ng salitang ito. Ha? Ng phrase na ito. All have sinned. Ang lahat ay nangagkasala. Bakit magtatanong pa tayo what does it mean? Eh, lahat nga nagkasala. Pero mga kapatid, sa reality ng uh, uh, eksperyensya patungkol sa parang survey sa ganitong mga nagsasabi, nagkasala din sila, maraming palusot, maraming alibay. Pero iba po ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa all have sin. Kaya nga dapat naintindihan po natin ito. Baka naman, pag na... Pakinggan natin ang salitang ito, aaminin ate, agad natin. Siyempre, oo nga, nagkasala ako, pero grabe naman yung si kumpare ko. Ha? Siya nagtatlong asawa, ako dalawa lang. Ha? Parang ganon. O kaya, sasabihin ng isa, ah, grabe naman yun. Oo, sila talaga ang mga makasalanan. Pero ako, mabait naman ako sa kapwa ko. Di ba? Napapakinggan siguro ninyo yan. Kayong mga... Natuto ng magdala ng salita ng Panginoon sa iba, na nag-witness, nag-soul winning, na-encounter ninyo ang ganyang mga uh, pananaw, ang ganyang mga reasons na ang kanilang pag-akala, o nga, nagkasala ako. Pero hindi naman siguro grabe. Mas grabe siguro yung nakapatay ng tao, ng alunya, and so on and so forth. So ngayong gabi, tulungan tayo ng Diyos. Gusto nating alamin ang kahulugan nito. Isang talata lang ito, pero napakalawak po. In fact, mga kapatid, ito po ang big idea dito sa Book of Romans, chapters 1 to 3. Parang ito ang konklusyon na kung saan pinapatunayan ng Diyos sa pamagitan ng Apostol Pablo na wala ngang pwedeng makalusot sa harapan ng Diyos. Walang pwedeng makaalibay, walang pwedeng makapagsabi mas mabait siya kaysa iba. Hindi po ba? So, ganun pang ating paptutukuyin. Sabi dito, For all have sinned and fall short of the glory of God. So, what does it mean? First, lahat ng tao, lahat ng nilikha ng Diyos, all human beings, without exception, have sinned against a holy and just God. Maigi na maintindihan po natin ito. Kasi kung minsan ang pag-aakala ng maraming mga tao, nagkasala nga sila dahil uh, nakapag, nakapatay sila ng tao. Nagkasala sila dahil uh, sinuntok niya ang kanyang misis. Nagkasala nga siya kasi uh, nanlaban siya sa kanyang kapatid. Parang ganon. Relational. Uh, sin, kasalanan sa horizontal relationship. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, lahat ng kasalanan, maging iyan ay kasalanan sa ating kapwa, una sa lahat, kasalanan yan sa banal at matuwid na Diyos. 
So pag sinabi ng Biblia, all have sinned, ang tinutukoy dyan, lahat ng tao, bata at matanda, mga mayayaman man o mahihirap, lahat ng tao, walang exception, ay nagkasala, laban sa banal at matuwid na Diyos. Kaya nga doon sa mga pinag-aralan natin, ang mga Gentiles or non-Jews, itong mga hindi naman uh, Hebrew Israelites, mga Gentiles katulad natin, those without the law failed to glorify God. So napatunayan natin yun doon sa Romans chapter 1, na bagamat mayroon silang knowledge about God sa pamamagitan ng creation na ipinahayag ng Panginoon sa kanila, na sa pamagitan ng mga nilikha ng Panginoon ay malalaman nila ang attributes of God. Okay, ang ugali mismo ng Diyos. Subalit, anong nangyari? Bagamat nalaman nila na ganito pala ang Diyos, kahanga-hanga pala talaga ang Diyos, sino ang hinangaan nila? Mas hinangaan nila ang nilikha kaysa mga o kaysa lumika. Ito ang kasalanan nila. They glory in the creatures more than the creator. At kung naalala po ninyo, yung preaching natin, the mother of all our sins, ang ina ng lahat ng ating mga kasalanan ay itong failure to glorify God. Dahil nilika tayo ng Panginoon para dyan. That is, God's purpose for creating us. We are all created for His glory. But then, ang nangyari, kahit na alam natin, sa pamagitan ng creation, sa pamagitan ng conscience, na mayroon talagang tunay at buhay na Diyos na matuwid at banal, sa halip na Siya ang sambahin natin, Siya ang hangaan natin ng lubos na paghanga, mas hinangaan natin ang mga nilikha kaysa lumika. At malaking kasalanan po yan. They failed to glorify the God who created them. Then, of course, nang pumasok tayo sa chapter 2, yun namang mga moralists, yung mga taong, mga teachers of morals, teachers of the law, uh, teachers ng good things. And yet sila rin, they failed to glorify God. Ha? Huh? Bakit? They become self-righteous. Of course, sa kanilang pag-aakala na ang huhukuman lang, hatulan lang, ay yung mga taong nakagawa ng mga overt kind of sins. Pero ang akusasyon ng Diyos sa kanila, sila rin ay katulad ng mga taong yaon. Ang ibig sabihin, in their self-righteous attitudes, as moralists, as teachers, they failed to glorify God also. They glory in their self-worth more than the infinite worth of God. Alam ba yung ibig sabihin na? Glorying in the self-worth? Para bagang, ako, mas mahalaga ako kaysa iba. Mas magaling ako kaysa iba. Ganun yon. Kaya ito ang ginawa sa akin ng Panginoon kasi mas magaling ako. Glorying in self-worth instead of glorying in the infinite worth of God. And so, ganito ang nangyari sa mga moralist. And of course, nang pumasok tayo sa chapter 2, part ng chapter 2, and then we move on to chapter 3, itong mga pinili ng Diyos na mga lahi o nalahi, lahi ng mga Hebrew Israelites, mga Hudyo, they were the chosen people of God. Sila ang binigyan ng Panginoon ng mga promises, katulad ng paghahari, ni David, sa sanlibutan ito, of course, in the person of Christ, and so on. So, they have that covenant, Abrahamic covenant. Itong mga taong ito, mga Hudyo, they also failed to glorify God. Bakit? Sa halip na kilala nila yun, na it's a privilege, na hindi naman sila karapat-dapat, It's a position na hindi sila karapat-dapat. Ang nangyari po, the Jews glory in their positions and privileges more than God. Dito nagmalaki sila na dahil sila ang binigyan ng sampung utos, sila ang binigyan ng mga promises, sila ang dinaanan ng lahi ng 
Kristo nang siya ay magkatawang tao. Meaning, siyang dinaanan na lahi. Sa lahi ng ni Huda, of course. So, sa halip na kilala nila yun, na isang uh, ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos, ang nakita nila, ba, parehas ng parang katulad ng moralist, mas magagaling tayo. They glory in their positions, they glory in their religion, Judaism. Ha? They glory in titles. Kaya nga nang dumating itong mga apostate na mga Hudyo, the Pharisees, the Sadducees, and the, the scribes, ha? ito sila ay talagang tinatanggihan nila ang Panginoong Iso Kristo kasi sila mga elite na mga tao. At sa kanila, yung mga hindi katulad nila, uh, mga minus na klasing tao yon Mga kapatid, ito po ang pagbagsak din ng chosen people of God. They also failed to glorify God. Instead of glory, glorying or glorifying God, they glory in their positions and in their religions. So, what does it mean to fail to glorify God? Ito, mahalaga po ito. Ano ang ibig sabihin na hindi ka, hindi ako, nakapagbigay luwalhati sa Diyos? Anong ibig sabihin yan? Siguro ako madaling maintindihan mga kapatid, kung halimbawa, mayroong dumalaw sa bahay ninyo, nagpakilala siya, Presidente uh, Rodrigo Roa Duterte. At nang kitinan mo si Presidente Duterte nga. Di ba? At kasama niya, ang mga bodyguards niya, kung mayroon mang bodyguards, at siyempre mayroon yan. Ngayon, nang dumating sa bahay niyo, pinaupo niyo ang kanyang mga bodyguards, hinandaan niyo ng pagkain, pero yung Presidente, iniwan lang ninyo na doon sa labas. Diyan ka lang, Mr. President. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Ano ang tawag dyan? Ha? Anong tawag dyan? That is demeaning. Hinahamak mo ang kanyang pagkatao at ang kanyang posisyon. Above all, ang kanyang posisyon. Hinahamak mo. Ang tawag dyan sa English, insulto. Okay? So, to, uh, the failure... Or to fail, to glorify God means it is to insult the highest, the greatest, and the most excellent being in the whole universe. Grabe, mga kapatid. Hamakin mo ang pinakamataas, pinakadakila, at pinakaexcelente na persona sa buong universe. Hamakin mo yan. Parang tratuhin mo siya na ordinaryo. What kind of sin is that? Mas pinahalagahan mo ang mga bodyguards kaysa presidente. What kind of sin is that? That is an insult. Pinahalagahan mo ang mga alalay kaysa inaalalayan. Di ba? Ganun yun eh. And you know, who is this great being? Ha? Nasabi pa nga ng theology, all supposable excellences can be attributed or should be attributed to this greatest person. Tinatawag ng Biblia, the only true and wise God. Siyang creator natin. Siyang redeemer natin. And yet, we did not esteem Him what He ought to be esteemed. Ang ibig sabihin, hindi natin siya trinato according to His royal uh, position, hindi natin siya trinato Hari siya, pero parang ginawa natin siyang alipin. Grabe po yan, mga kapatid. That is insulting the highest, the greatest, and the most excellent being in the whole universe. Balik natin doon sa ilustrasyon. Halimbawa, ganun talaga ang gawin mo pag nagbisita sa iyo si Mr. President Duterte. Sa halip na siya ay patuluyin mo at istimahin mo ng mabuti sa bahay mo, ay Iniwan mo lang siya doon sa labas. Hindi mo siya pinakain at sinabihan mo, dyan ka lang. Hindi ka pwedeng tumuloy dito. Ano kaya ang gagawin sa'yo? Ha? Ano kaya ang gagawin sa'yo? Now, who is President Duterte compared to this greatest being? Di ba? <laughs> Tingnan niyo. Pero parang walang pakundangan na ininsultuhan ng tao 
itong lumikha. Yun po ang ibig sabihin, failure to glorify God. We have insulted this great God. Grabe po mga kapatid yan. At sana tumimo po yan sa ating mga puso't isipan. That we have, cre- uh, we have made or we have sinned greatly because we have sinned against the greatest person. Di ba? And not only that, mga kapatid, only God deserves honor and glory. Tandaan po ninyo yan. Only God deserves honor and glory. Hindi po niya yan ibibigay sa kahit sino man. Kaya doon nga sa kanta, sa uh, kinanta kang ina, nakita natin yon doon. Ha? You are worthy, holy, holy, holy. The great God is worthy of honor and praise. And he was quoting, of course, the book of Revelation na ito ibabasahin natin ngayon. Sige po, samahan po ninyo ako sa pagbabasa dito. Revelation 5.11 Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times, 10,000 and thousands of thousands. Grabe ito. Ay, hindi na mabilang siguro. Many angels around the throne. At sino ang sinasamba nila? Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain. Sino ba ito? The Lamb who was slain. That is the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi po yan si Allah. Hindi po yan si, si Buddha. Hindi po yan si kung sino yan, Hare Krishna. No, hindi po. The Christ the Bible. To receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them i heard saying blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne and to the lamb forever and ever grabe po yan mga kapatid ha huh? mga nasa langit nasa ibabaw ng lupa nasa ilalim ng lupa yung mga nasa dagat na mga creatures All of them are praising God, blessing God, and honoring God, attributing to God the glory and power. Only Him deserves that, mga kapatid. Natandaan po ninyo ito. When we fail to glorify God, pinagkaitan, niya, pinagkaitan natin siya ng Isang karapat-dapat lang na para sa Kanya. And that is glory and honor. At nakakapangilabot pong kasalanan yan, mga kapatid. Dahil, anong sabi ng Panginoon sa Isaiah 42 verse 8? I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carve images. Very explicit na po yan, mga kapatid. Maliwanag po yan. Sabi ng Pang, I am the Lord. That is my name. Ha? All capital letters yung let, uh, letters na Lord or pangalan na Lord. And ibig sabihin, that's a personal name, Yehoshua. I am the Lord. That is my name. And my glory I will not give to another. Hindi niya ibibigay kahit kangino ang kanyang glory, ang kanyang kapurian, ang kanyang kaluwalhatian. Nor may praise to carve images. Kung ang sinasamba mo, ang niluluhuran mo, yung mga ikaw mismo ang naglilok niyan, ikaw mismo ang gumawa niyan, ha? magaling ka siguro na sculptor ginawa mo, at pina, pinagwapo mong husto, pakatapos lumuhod ka sa kanya at sagsabi ka, O Diyos na lumika sa akin. Di ba foolishness yan? Ikaw nga ang naglilok niyan eh, di ba? And you know, the Lord will not give His praise to carve images. So grabing insulto sa Panginoon, mga kapatid, kung agawin mo ang kanyang glory, agawin mo ang kanyang praise, meaning ang karapat dapat sa kanya, na siya lang talaga ang dapat na uh, pinupuri at niluluwalhati, ay gusto mong agawin. 
Nako, ano kayang gagawin ng Panginoon sa atin kung agawin natin yon? Ha? Ito, tandaan po ninyo si Hero the King. Naalala nyo? Ano ang ginawa ng Panginoon kay King Herod? Naalala nyo yon? Basahin po natin. Ito po sa Acts chapter 12. Sabi dito, sabayan po ako ninyo. So, on a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. And the people kept shouting, The voice of a God and not of a man. Grabe, no? Magaling siguro ito si Herodes magsalita. <laughs> Parang ano siya, statesman. Ha? Magaling magsalita. Uh, nandun siya sa kanyang trono. Nag-speak siya, nag, uh, speak siya. He gave an oration to them. At ang mga tao, nagsigawan ng mga tao. Sabi niya, uh, Naku, busis ito ng Diyos. Hindi ito busis ng tao. At tinanggap naman ito ni Hero, ni Hero. Hindi niya sinaway yung mga tao. Ano nangyari? Verse 23. Sige po, basahin natin. Then immediately, an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. And he was eaten by worms and died. Grabe, ano? Ano kaya kung gawin niya ng Panginoon sa atin ngayon? Ha? Ah, kung aagawin mo ang kanyang kaluwalhatian, gusto mo na ikaw ang palakpakan ng tao, gusto mo ikaw ang hangaan sa halip ng Diyos, at bigla na lang patayin tayo ng Diyos, at kainin tayo ng uod. Literal po yan na, na uod. Ha? Mga maggots. So nakita nyo ang napakalaking kasalanan kung aagawin natin ang kalwalatian ng Diyos. Kung hindi natin siya o siya lang ang luluwalhatiin natin. Ito po ang tinatawag dito sa Romans 3.23. All have sinned and come short of the glory of God. Yun pang ibig sabihin yan. Ha? Akala natin kasalanan lang yun laban sa ating kapwa. Ha? Akala natin kasalanan yun laban lang sa ating asawa. O sa kung sinong mga kaibigan natin dyan o kaaway natin dyan. No. No. God wanted us to see the gravity of this kind of sin, failure to glorify God. Because that is the mother of all sins, itong mga horizontal sinning natin laban sa ating kapwa is but the result of that great sin of not glorifying God, of not loving God. No, oh, di ba? So, alam natin yung great commandment or greatest commandment eh. Love God with all your hearts, with all your soul, with all your minds. Nagawa ba natin yon? Hindi. Kaya nga ang second na kahulugan nitong all of sin and full short of the glory of God, no human being is excused before God. Walang sino mang tao na excuse sa harapan ng Diyos. Bakit? All are guilty of, number one, false motives. Okay? False motives. Saan ba yung nangyayari? Sa puso natin. Gumawa ka ng tama, pero ang motibo mo para palakpakan ka ng tao. O, hindi naman para mabigyan kapuryan ng Panginoon. False motives. Wrong thoughts. Bagam. Aba, mas marami siguro itong kasalanan natin. Ha? Mga maling pag-iisip. Wrong thoughts. Rebellious actions toward the King of Kings. Guilty ba tayo? Of course, yes. Dahil pa ng iba, aminin. Ha? We are all guilty of false motives. Marahil hindi naman sa aksyon. Napakabait mo talaga siguro. Wala nang aksyon. Pero false motives. Ito ang diagnosis ng Panginoon. Remember, we are in the courtroom of God. And the judge of all judges is before us. And all the accusations na ibinibigay o inaako sa atin ay, ay talagang totoo at walang pwedeng mag-alibay. Okay? Romans 3.9. Subukan natin itong diagnosis. What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged 
both Jews and Greeks, that they are all under sin. Pag hindi ka pinili na lahi, Greeks ang tawag. Pag pinili ka, Jews ang tawag. Ay, ibig sabihin, lahat ng tao, all are under sin. Then, describe po yan, as it is written. Mga kapatid, hindi lang ito parang oral na sinabi. It is written. It's a document. There is none righteous. No, not one. Sino ang sabi niyan? Ang Diyos mismo na nag sa sa atin. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. Lahat tayo. Ito ang daan papunta sa Panginoon. Ito ang straight na daan. Dito tayo. <laughs> Di ba? Ganun tayo eh. Sabi ng Panginoon, This is the way. Walk ye in it. Ano sabi natin? No, I want my own way. <laughs> Mga kapatid, guilty po tayo dyan. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Sa harapan ng Diyos, walang gumagawa ng kabutihan. Wala kahit isa. Alam ba ninyo? na kahit ng ating kabutihan sa harapan ng Diyos ay mga maruruming basahan pa rin yun? Sabi ng Isaiah chapter 64, verse 6, kahit ng mga righteousnesses natin, maruruming basahan pa rin yun. At patuloy na akusasyon, sabi dito, their throat is an open tomb. Marami, no? Open tomb, describe na parang nandoon ang mga kalansay. With their tongues, they have practiced deceit. Yun, nandaya. Iba yung sinasabi. Di ba? Nakita niya ang kanyang friend na medyo tumaba ng gusto. E para hindi ma-offend, nasabihin na, Aba, Aba friend, parang pumayat ka. Pero sa puso niya, sa isip niya, Nako, para itong refrigerator. <laughs> Di ba? That is deceit. With their tongues, they have practiced deceit. Ganun tayo. Di ba? Uh, that's why kahit nandiyan sa Facebook eh, uh, dapat may disiplina tayo eh. Pag sinabi natin, sinabi natin dyan, praying for you, talagang nagpray ka. Di ba? Hindi na para lang masabi na nag-like ako, uh, masabi lang na concern ako, nag-praying for you, pero hindi ka naman nag-pray. Oh, mga kapatid, na alam niya ng Panginoon. Ha? Huh? We should be very careful. The poison of asp is under the lips. Grabe, mayroon tayong kamandag under our lips. Kaya nga, hindi natin mapigilan. Maya-maya, nagsabi, nag-istorya tayo, may sobra. Di ba? O kaya may kulang. Ayaw nating ituloy-tuloy, eh baka uh, ma- ma- medyo may baba tayo. Gusto natin ang iba ang may baba. At tayong may taas. Ganon tayo mga kapatid. Ha? Talagang desperately wicked tayo. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Grabe ha. Cursing, pagmumura. Bitterness, mula yung sa loob. Ha? Bitterness, kapaitan ng puso. Lumalabas sa bibig. Yon. And then of course, their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace, they have not known. Hindi sila marunong sa kapayapaan. Away ang alam nila. Hindi na kailangang turuan, nakikipag-away. Di ba? Ganun po tayo mga kapatid at mga kaibigan. There is no fear of God before their eyes. Hindi tayo takot. Takot tayo na mahuli ng tao, pero hindi tayo takot mahuli ng Diyos. <laughs> ha? Parang katulad ni Ikan. Tumingin siya sa kaliwa, tumingin siya sa kanan, tumingin siya sa likuran, tumingin siya sa harapan. Wala namang tao. Hindi siya tumingala. Nandoon ang Diyos eh. <laughs> Di ba? We can hide from all men, mga kapatid at mga kaibigan, but we cannot hide from God. Yan po ang totoo. At dapat aminin po natin yan because we are guilty before God. So ang konklusyon, ano pang conclusion? Ito pang conclusion. All human beings are desperately wicked. Lahat po tayo 
Ang pinakamabait ng tao, desperately wicked. Kaya lahat ng tao nangangailangan ng libring regalo ng Diyos na kaligtasan. Sa susunod, hihimay-himayin po natin yan. Ha? Libring kaligtasan, hindi yan maibibigay sa iyo ng relihiyon. Ha? Ang gagawin sa iyo ng relihiyon, negosyuhan ka pa, kwartahan ka, oh, paasahin ka sa wala namang pag-asa. Pero ang Diyos ng Biblia, sisiguruhin sa iyo na kung tunay ka na magpakumaba sa kanyang harapan, na ikaw nga ay nagkasala, ininsultuhan mo siya, at tumingi ka ng kapatawaran, nananampalataya ka na siya ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na mag Ikaw ay patatawarin ng Panginoon libre magpakailanman. Mga kapatid, <laughs> grabe po ito. Grabe po ito mga kapatid. And only Jesus can do that. That's why, sabi ng Isaiah ganito, The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? God knows it. Sabi ng sumunod na verse, God knows it. Sana mga kapatid at mga kaibigan, dito sa pagtatapos ng diagnosis ng Diyos sa ating mga buhay, Walang alibay, walang anumang mga palusot, kundi aminin natin sa harapan ng Diyos, sa pagkonviktar ng Banala Espiritu, we are all guilty before God. We can only appreciate the free gift of salvation until we see ourselves that we are nothing and less than nothing. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Muling babalik po ang inyong abang lingkod sa kalooban po ng Panginoon. Thank you so much for joining me in the study of God's Word. God bless us all.